আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহিবা রায়ান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনা সংক্রমণের ভয়ে ঢাকা থেকে যাওয়া 125 জন বাংলাদেশীকে ইতালির রোমে নামতে দেয়া হয়নি একই ফ্লাইটে ফেরত एक दिने कोरोना देश में आरोची चोलीस जुने मृत्यु शौनक तो शारे तीन हजार जुलाई शुरू थे के शंक्रोबोन उर्ध्व मुखी रीजन हॉस्पिटलेर मीरपुर शाखाओं सील गाला आठों शाद जोन पांच दिने रिमांडे शाहिद के गिरफ्तार चोल से विशेष उपजान मास केलेंकारी दूधों के जिगाशा बादेर मुखो मुखी JMI ओ तामा ग्रुपेर कर्म करता रा एबों शोहिद इसलाम पापूल कुएते नागुरिक प्रोमानी तो होले तार संक्षो सदर्ष पद थाक बेना संक्षो दे प्रोधान मुत्री शुन्छिलेन BRB केबोल संबाद शोना एबारे बिस्तारी तो কাতার ইয়ারওয়েজে ঢাকা থেকে যাওয়া 125 জন প্রবাসী বাংলাদেশীকে আজ ইতালি রোমে নামতে দেয়া হয়নি সেখানকার বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ বলেছে এর আগে ঢাকা থেকে করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেট নিয়ে ইতালিতে যাওয়া বেশ কিছু বাংলাদেশীকে পরীক্ষা করে করোনা শনাক্ত পাওয়া গেছে তাই এখন আর কোনো ঝুঁকি নিতে চান না তারা সরকারি আদেশে আপাতত সেখানে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া কাউকেই ঢুকতে দেয়া হবে না বলেও জানায় তারা এরপর অনেক অনুরোধে তারা কয়েকজনকে সেখানে নামতে দেয় বাকি বাংলাদেশীদের কাতার वेजर एक ही फ्लाइट है फिर उत्पाटन होए। बांग्लादेश विमान एर सोची विशेष फ्लाइट है इटली ते प्राय पुनर्श प्रवासी बांग्लादेशी इटली ते ऐसे चिलन एवं तादर अनेके कोरोना है आक्रमण तो कोरोना आक्रमण तो है ही अनेके इटली ते ऐसे चिलन एवं तारा विमान मंदरे धराव पड़े चिलन आक्रमण तो अवस्था है এই সংখ্যা ইতালিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব মতে শতাধিক এছাড়া আরো 600 প্রবাসী বাংলাদেশি রয়েছেন যারা ভুয়া করোনা সার্টিফিকেট নিয়ে ইতালিতে এসেছেন এবং পুলিশ তাদেরকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন তাদের সহ লাসিও বিভাগের অর্থাৎ রোম নগরী যে বিভাগের অধীনে সেই বিভাগের প্রতিটি বাংলাদেশির করোনা পরীক্ষা করা হবে বাধ্যতামূলক এদিকে ইতালির প্রতিটি সংবাদপত্র এবং রেডিও টেলিভিশনে প্রধান শিরোনাম হচ্ছে বাংলাদেশের নাম তারা বলছে যে বাংলাদেশ থেকে 3.5 থেকে 5000 টাকার বিনিময়ে তারা ভুয়া সার্টিফিকেট নিয়ে ইতালিতে এসেছেন ইতালিতে আসার পরেও অনেকেই হোম কোয়ারেন্টাইন মানছেন না এবং তারা যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন যার ফলে এই করোনা ভাইরাস আরো বেশি সংক্রমিত হচ্ছে অন্যদের মধ্যে এদিকে আজ স্থানীয় সময় বেলা 12টা 20 মিনিটে কাতার এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইট রুমে এসে পৌঁছায় এখানে 125 জন প্রবাসী বাংলাদেশী ছিলেন এবং ইতালিয়া সহ অন্যান্য দেশের নাগরিকরাও ছিলেন যাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তাদেরকে নামতে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশী 125 জন যাত্রীর তাদের পাসপোর্ট নিয়ে যায় প্রথমে পরবর্তী সময় তাদেরকে একটি ফর্ম ধরিয়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ তাদেরকে ফেরত পাঠানো হচ্ছে দেশে করোনা সংক্রমণের 123 তম দিনে প্রাণ গেল আরো 46 জনের এই নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো 2197 এ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় 24 ঘন্টায় এই ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে আরো প্রায় 3500 মানুষের শরীরে আরো জানাছেন নিয়া জামান সজীব কমছে না করোনার আঘাত দীর্ঘ হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল সর্বশেষ একদিনে প্রাণ হারিয়েছেন 46 জন গত 8 দিনে মৃত্যু হয়েছে 350 জনের এ পর্যন্ত দেশে করোনা মৃত্যু 2197 জনের পরিসংখ্যান বলছে করোনা মৃতদের মধ্যে অর্ধেকই ঢাকা বিভাগে আর প্রায় 26 শতাংশ চট্টগ্রামে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে 38 জন পুরুষ 8 জন নারী এ পর্যন্ত 1741 জন পুরুষ এবং 456 জন নারী মৃত্যুবরণ করেছেন শতাংশ হিসেবে 79.24 শতাংশ পুরুষ এবং 20.0 
तीन हजार गत चौबीस घंटा पचात्तर लैबे पंद्रह हजार छः बहत्तर टी नमूना परीक्षा नतून शन तीन हजार चारश ऊनबे जन चौबीस घंटा जहाँ नमूना परीक्षा होता है तीन हजार चारश ऊनबे जन एवं ए पर्यत शन एक लाख बहत्तर हजार एकश चौत्रिस जन चौबीस घंटा शन हार बस दशमिक दुई छय शतांश एवं ए पर्यत शन हार उन्नीस दशमिक तीन छय शतांश बुलेटिने जाना है करण आक्रांत शतकारा सतचल्लिस जन एर मध्य सुस्थ हो उठे चौबीस घंटा दुई हजार सातशो छत्तीस जन सह ए पर्त करना सुस्थ हो प्राय एक हजार और मृत्यु हार शतकारा एक दशमिक दु आठ सुरक्षा जमन सजीव एटीएन बांगला ढाका করোনায় আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশে আরও তিরিশ জন মারা গেছেন তেরো জেলায় করোনা শনাক্ত রোগীর সংখ্যা দুই হাজার ছাড়িয়েছে সবচেয়ে বেশি রোগী ঢাকা বিভাগে আর সবচেয়ে কম ময়মনসিংহে এস এম আশরাফের রিপোর্ট দেশে করোনা ভাইরাস মহামারী ছড়িয়ে পড়ার চার মাস পূর্ণ হল তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ঢাকার পরেই এ ভাইরাসের বিস্তার বেশি ঘটেছে চট্টগ্রামে গত ২৪ ঘন্টায় সেখানে আরও ছজনের মৃত্যু হয় এ নিয়ে মারা গেছেন দুশো জন আর রোগীর সংখ্যা ছাড়িয়েছে দশ হাজার সাতশো তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে নারায়ণগঞ্জ সবশেষ আরও দুজন প্রাণ হারিয়েছেন তাতে মৃত্যু সংখ্যা ছাড়িয়েছে একশো আর আক্রান্ত পাঁচ হাজার চারশোরও বেশি কুমিল্লায় চার হাজারেরও বেশি মানুষের দেহে গত চার মাসে করোনা শনাক্ত হয়েছে মারা গেছেন একশোর বেশি এরপরও সেখানকার মানুষ সচেতনতায় নজর দেয়নি বগুড়ায় গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও দুজন মৃত্যুবরণ করেন এরই মধ্যে সেখানে সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি মানুষের দেহে করোনা ধরা পড়েছে গাজীপুরে তা ছাড়িয়েছে তিন হাজার সাতশো খুলনায় উপসর্গ ও করোনা আক্রান্ত হয়ে শেষ চব্বিশ ঘন্টায় আরও ছজন প্রাণ হারান এর মধ্যে আছেন একশো বছরের এক বৃদ্ধ আর ৩২ বছর বয়সী এক তরুণী নোয়াখালীতে দু হাজার তিনশোরও বেশি মানুষ এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন সেখানে মঙ্গলবার একজন মৃত্যুবরণ করেন করোনা সংক্রমণ বাড়ছে সিলেটেও এ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার মানুষ সেখানে এ ভাইরাসের শিকার হয়েছেন গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও জনের মৃত্যু হয় এছাড়া বরিশালে এক পুলিশ সদস্য সহ আরও তিনজন মারা গেছেন নোয়াখালী ও ময়মনসিংহে একজন করে এ রোগে মৃত্যুবরণ করেন এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা রাজধানীর ওয়ারিতে করোনায় সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী থাকায় লকডাউনের পঞ্চম দিনে কড়াকড়ি আরোপ করেছে প্রশাসন দুটি প্রবেশ পথ বাদে অন্য সব সড়ক পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তবে খাদ্য সামগ্রী বহন করা গাড়ি এবং গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হচ্ছে প্রশাসনে কঠোর অবস্থানের কারণে মানুষের বাইরে বের হওয়ার প্রবণতা কমে গেছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম राजधानी ओरते लकडाउन शुरू दिखे नियम भंग कर बहरे बेर हार प्रवणता छो सवार मजे क्यु से परिस्थिति बदलाते शुरू कर नमूना परीक्षार संख्यार अर्धेक आक्रांत हवए एलिक नतून को आतंक तैरीय एरपर अने के विशेष प्रयोजन बहरे बेर तब आगे मत और सूझ देा हा का টাকা জমার লাস্ট ডেট ভার্সিটি লকডাউন এলাকার জন্য কোনো টাইম এক্সটেন্ড করেনি যে আমার লকডাউনে যারা আছে তাদের জন্য পরে টাকা দিলেও হবে কিন্তু এখন সেহেতু আমাদের বের হয়েছে ওই গেট দিয়ে আমরা বের হয়েছি এখন আবার এইটা এই গেটটা আছে যা ঢুকার জন্য তো এখন আবার তারা ঢুকতে দিচ্ছে না হেলথ কেয়ার আজকে আমার অপারেশনের ডেট তো আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না আমি অনেকবার চেষ্টা করতেছি এবং ডাক্তারের সাথে কথা বলাই দিতে যাচ্ছি তাও ওনরা বলবে না বলে যে না ঢুকতেই পারবেন না অন্য কোথাও চেষ্টা করেন লকডাউন এলাকায় দুটি হাসপাতাল থাকার কারণে রোগীদের যাতায়াতে শিথিলতা ছিল শুরু থেকেই এখন ভর্তি রোগী এবং গর্ভবতী নারী ছাড়া নতুন ভাবে চিকিৎসা সেবা নেয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না বাইরের কাউকে আমাদের প্রশাসনিক অর্ডার এখানে দুইটা তিনটা হাসপাতাল আছে সেরা সেবা কার্যক্রম যারা ভর্তি আছে তাদের সেবাই চলবে আর যারা আউট নতুন আসবে তাদের কোনো সেবা এখানে বন্ধ যারা গর্ভবতী মা ডায়াবেটিক পেশেন্ট হার্টের পেশেন্ট শ্বাসকষ্টের রোগী এদের জন্য বিশেষ ছাড় আছে এদারওয়াইজ অন্য কোনো প্রেশার যারা নিয়োজিত আছে তাদের জন্য কোনো ছাড় নেই তবে খাদ্য সামগ্রীর গাড়ি প্রবেশের সুযোগ এবং ওষুধ সরবরাহ আগের নিয়মেই চলছে ওয়ারি এলাকায় লকডাউন চলাকালীন সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী থাকায় প্রবেশ পথগুলোতে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতার কারণে এখন সহজেই কেউ বাইরে বের হতে পারছেন না বা ভেতরে প্রবেশ করতে পারছেন না এই অবস্থা অব্যাহত থাকলে সংক্রমণের মাত্রা কমানো সম্ভব বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা 
উত্তরার পরে এবার রিজেন্ট হাসপাতালে মিরপুর শাখা সিলগালা করে দিয়েছে র‍্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলমের নেতৃত্বে বিকেলে ভ্রাম্যমাণ আদালত মিরপুর 12 তে হাসপাতালটির শাখা সিলগালা করে দেয় এর আগে গতকাল রিজেন্ট হাসপাতালের উত্তরা শাখা ও রিজেন্ট গ্রুপের প্রধান কার্যালয়ে সিলগালা করে দেয়া হয় कोरोना रिपोर्ट जालियाती ओ बिफिन अनियमेर ओफिशोगे आटोक रिजन हाश्पातले मैनेजर शहो शाज्जोनेर पाज दिने रिमार मोंजूर कोरे छे आदलत मामनार शोतेरो आशामेर मोधे रिजन ग्रूपेर चियार्मेन शाहित शहो अन्नोरा पलतो काछेन तादेर ग्रेफ्तार সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা শুরু করে বাসায় গিয়ে নমুনা সংগ্রহ ভুয়া রিপোর্ট দেয়া সহ নানা ধরনের প্রতারণার অভিযোগ আসে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে র‍্যাব একের গোয়েন্দা দল এই ধরনের একটি অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার রাজধানীর উত্তর ও মিরপুর এলাকায় রিজেন্ট হাসপাতালের দুটি শাখা অভিযান চালায় এই অভিযানে দেখা যায় লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনুমতি নিয়ে নভেল করোনা ভাইরাসের চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে তারা এর পরও করোনা পরীক্ষা থেকে শুরু করে চিকিৎসা সেবার প্রতিটি স্তরে প্রতারণার অভিযোগ ওঠে হাসপাতালটির বিরুদ্ধে অভিযানের পর র‍্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত বলছে সরকারি প্রতিষ্ঠানের নমুনা পরীক্ষার ফলাফলের সনদ জাল করে বিপুল অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি এখানে টেস্ট না করে করোনা রিপোর্ট দেওয়া হতো এবং এই টেস্ট করানোর নামে এখান থেকে প্রায় 3 কোটি টাকা টাকা হাতিয়ে নিয়েছে একই সাথে এটি বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়ার কথা থাকলো সেখানে কিন্তু প্রত্যেক রোগীর টাকা নেওয়া হয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে সরকার অত্যন্ত নিরপেক্ষ মনে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেছেন বিশেষ করে করোনা এই সময় যারা কোনো দুর্নীতি করবে প্রতারণা করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠিন আইন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং সেটি কিন্তু আমরা করছি এদিকে নানা অনিয়মের অভিযোগে রিজেন গ্রুপের চেয়ারম্যান সহ 17 জনের বিরুদ্ধে উত্তরা পশ্চিম থানায় মামলা করে র‍্যাব ঘটনার পর থেকে প্রধান অভিযুক্ত মোহাম্মদ শাহেদ পলাতক রয়েছেন শাহেদ সহ মোট 17 জনের বিরুদ্ধে উত্তরা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে আমরা আটজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছি আর বাকি যারা পলাতক রয়েছে তাদেরকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে আমি আশা করছি যে এর মাধ্যমে কঠিন বিচারের সম্মুখীন তারা হবেন একই সাথে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে যারা নানা ধরনের প্রতারণা করে থাকেন তারা একটি বার্তা পেয়ে যাবেন যে ভবিষ্যতে যখন প্রতারণা করলে আইনের আওতায় আসতে হবে এর আগে মঙ্গলবার উত্তরার রিজেন্ট হাসপাতাল সিলগালা করে জারি র‍্যাব মাহমুদুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা N95 মাস দুর্নীতির অভিযোগে JMI ও তমা গ্রুপের দুই শীর্ষ কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে দুদক অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন দুদক সচিব দেলোয়ার বক্ত হাবিবুর রহমান ওভির রিপোর্ট জীবনের ঝুঁকি নিয়ে করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের সেবা দিয়ে আসছেন দেশের চিকিৎসকরা সম্মুখ শারীর এসব যোদ্ধাদের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে বেশি দামে কেনা হয় এ95 মাস্ক কিন্তু কেনার পর দেখা যায় তা আসলে N95 নয় দেশে তৈরি নিম্নমানের মাস্ক এই অভিযোগে সর্বরকারী তিন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হলেও হাজির হন জেএমআই গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক এবং তমা কনস্ট্রাকশনের সমন্বয়কারী মতিউর রহমান তাদের 4 ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় স্বাস্থ্য খাতে বিশেষ করে কোভিড 19 এর ক্ষেত্রে মাস্ক পিপি হ্যাঁ এবং অন্যান্য সামগ্রীগুলো ক্রয় করা হয়েছে সেখানে দুর্নীতি হয়েছে অভিযোগ প্রমাণ হলে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সহ সরকারের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানান দুদক সচিব যারা এটি গ্রহণ করেছে নিয়মমানে সামগ্রী তারাও হয়তো আইনের আওতায় আসবেন এবং তাদের সাথে যারা সহযোগী তারা আইনের আওতায় আসবেন অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা হয়তো খুব শিগগিরই পরবর্তী সুপারিশ করবেন সেই অনুযায়ী কমিশন ব্যবস্থা নেবে বা অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তাকেই ক্ষমতা দেওয়া আছে যাকে যাকে প্রয়োজন তাকে তারা তলব করবে বৃহস্পতিবার আরো দুই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানান দুদক কর্মকর্তারা হাবিবুর রহমান ওফি এটিএন বাংলা ঢাকা সিনিয়র সাংবাদিক ও সম্পাদক রশিদুল নবী বাবু মারা গেছেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন রাত 8:30টার দিকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় বলে জানান তার মেয়ে অনিকা দীর্ঘদিন ধরে দুরারোগ্য ক্যান্সারে ভুগছিলেন তিনি 45 বছরের সাংবাদিকতা জীবনে রশিদুল নবী বাবু এনটিভি চ্যানেল 1 দৈনিক আমার দেশ সহ বেশ কিছু গণমাধ্যমে চাকরি করেছেন তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠন 
লক্ষীপুর দুই আসনের সংসদ সদস্য শহীদ ইসলাম পাপুল কুয়েতের নাগরিক প্রমাণিত হলে তার সদস্য পদ বাতিল হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদের প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি আরও বলেন করোনা ভাইরাসের কারণে চাকরি হারানো প্রবাসী বাংলাদেশিদের চাকরি ফেরাতে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে বিদেশ থেকে প্রবাসী শ্রমিকদের ফেরত না পাঠাতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি আরও জানাচ্ছেন হুমায়ুন জেসি লক্ষীপুর দুই আসনের সংসদ সদস্য শহীদ ইসলাম পাপুল মানব পাচারের দায়ে কুয়েতে আটক রয়েছেন তার এই অপকর্মের বিষয়ে কুয়েতের পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারও খোঁজ খবর রাখছে তিনি কুয়েতের নাগরিক হলে সংবিধান অনুযায়ী তার আসন খালি হবে এ বিষয়ে জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানান পাপুল কুয়েতের নাগরিক কিনা সে ব্যাপারে তদন্ত চলছে কুয়েতের সে মানে নাগরিক কিনা সেটা কিন্তু কুয়েতের সাথে আমরা কথা বলছি সে দেখব আর যদি এটা হয় তাহলে তার ওই সিট হয়তো খালি করে দিতে হবে কারণ যেটা আইন আছে সে আইনের সকল সকল আর তার বিরুদ্ধে আমরা এখানেও তদন্ত করছি প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্বে করোনা ভাইরাসের কারণে বেকার হওয়া প্রবাসীদের জন্য সরকারের নেয়া নানা পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন দুস্থ ও কর্মহীন হয়ে পড়া প্রবাসী কর্মীদের মাঝে প্রায় এগারো কোটি টাকার ওষুধ ত্রাণ ও জরুরি সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে করোনা ভাইরাসের কারণে বিভিন্ন দেশে কর্মহীন হয়ে পড়া বাংলাদেশি কর্মীরা যাতে করোনা পরবর্তী সময়ে পুনরায় কর্মে নিয়োগ পেতে পারে সেজন্য বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে আরেক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী সংসদকে জানান পাঠ্যপুস্তকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী অন্তর্ভুক্ত করা হবে বঙ্গবন্ধুর নিজ হাতে লেখা স্মৃতি কথা প্রকাশের কাজ চলছে বলেও জানান তিনি যে নামটা পঁচাত্তর পর সম্পূর্ণ মুছে যায় আজকে আবার সেই নামটা ফিরে এসে অর্থাৎ ইতিহাস আসলে ইতিহাস কেউ মুছে ফেলতে পারে না করোনা কোনোভাবে সেটা সামনে আসবেই পরে আদালত কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার বিল সংসদে পাস করা হয় বিলটি উত্থাপন করে আইনমন্ত্রী সংসদকে জানান ভার্চুয়াল কোর্টের মাধ্যমে এ পর্যন্ত একাত্তর হাজার আসামির জামিন হয়েছে এছাড়া শিগগিরই আদালতের স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু হবে এই আইনটা আমি আবারও বলছি এটা স্বাভাবিক সময়ের জন্য নয় অস্বাভাবিক সময় এবং বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার করা হবে এদিন বিভিন্ন সংসদীয় স্থায়ী কমিটি পুনর্গঠন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যামেন্ডমেন্ট বিল সহ কয়েকটি বিল সংসদে উত্থাপন করা হয় আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন নামকের চোদ্দ দলের সমন্বয়ক ও মুখপাত্র মনোনীত করা হয়েছে রাজধানীতে তার সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের একথা জানান আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিমের মৃত্যুতে চোদ্দ দলের মুখপাত্র পদটি খালো হয়ে যায় আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং চোদ্দ দল নেতাদের সাথে আলোচনা করে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান ও বায়দুল কাদের এরপর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন আমির হোসেন আমু উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য জননেতা আমির হোসেন আমুকে চোদ্দ দলের সমন্বয়ক ও মুখপাত্রের দায়িত্ব দিয়েছেন জনাব আমির হোসেন আমু তার দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা দক্ষতা ও প্রজ্ঞা দিয়ে চোদ্দ দলের সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনে যথাযথ ভূমিকা পালন করবেন বলে নেত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেছে বান্দরবানের বাঘমারা এলাকায় সন্ত্রাসীদের ব্রাশ ফায়ারে ছয় জনকে হত্যার ঘটনায় অজ্ঞাত দশ জন সহ বিশ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়েছে এই ঘটনায় এলাকা এখনো থমথমে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটছে আশেপাশের পাঁচটি পাড়ার বাসিন্দাদের সন্ত্রাসীদের ধরতে ইতিমধ্যে ওই এলাকায় চলছে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর অভিযান গতকাল সন্ত্রাসীদের ব্রাশ ফায়ারে নিহত হন জনসংহতি সমিতির সংস্কারপন্থী এম এন লারমা গ্রুপের জেলা সভাপতি সহ ছয় জন গুলিবিদ্ধ হন আরও তিনজন 
পুনরায় না খোলা পর্যন্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো টিউশন ফি পঞ্চাশ শতাংশ কমানো সহ ছয় দফা দাবি জানিয়েছেন অভিভাবকরা জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল প্যারেন্টস ফোরামের ব্যানারে সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয় এছাড়াও এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি স্বায়ত্তশাসিত নিয়ন্ত্রণ সংস্থা গঠনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবরে দাবিও জানান তারা সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন অভিভাবক ফোরামের আহ্বায়ক এ কে এম আশরাফুল হক এবং সদস্য সচিব আজম সালাম আবেদন জানাচ্ছি শ্রমিক কল্যাণের নামে পরিবহন সেক্টরে যারা চাঁদাবাজি করছে তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মদত পুষ্ট বলে জানিয়েছেন জাতীয় সড়ক পরিবহন মোটর শ্রমিক ফেডারেশন রাজধানীর গাবতলিতে সংস্থাটির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে সভাপতি মোস্তাকুর রহমান মোস্তাক বলেন মালিক ও শ্রমিকদের জিম্মি করে এক শ্রেণীর লুটেরা পরিবহন সেক্টরে চাঁদাবাজি করে জনগণকে ভোগান্তিতে ফেলছে আওয়ামী লীগ বিএনপি জাসদ সবার সাথে তারা জড়িত যার ধরুন তারা খুবই শক্তিশালী যখন যেই দলে আসে তখন সেই সেই দলের সাথেই তারা একমত থাকে সাধারণ শ্রমিকরা এবং সাধারণ মালিকরা আমরা চাঁদার বিপক্ষে আমরা চাঁদার বন্ধ করার জন্য আমরা যথেষ্ট ভূমিকা রাখবো ইনশাল্লাহ কারণ আমাদের এখন সাহস এসেছে আমাদের সাথে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং পুলিশ প্রশাসন এবং সকল সংস্থা আমাদের সাথে আছে নদ নদীর পানি কমতে থাকায় উত্তরাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির আরও উন্নতি হয়েছে জামালপুরে পানি নেমে যাওয়ায় উঁচু বাঁধ ও আশ্রয় কেন্দ্র থেকে ঘরে ফিরছেন দুর্গতরা শেরপুরে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের পানি কমলেও বানভাসী মানুষের দুর্ভোগ কমেনি জেলার সদর উপজেলার চর পক্ষিমবাড়ি ইউনিয়নে নদী তীরবর্তী শতাধিক ঘরবাড়ি এখনো পানিতে ডুবে আছে পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি একই উপজেলার কামারের চর ইউনিয়নে চরাঞ্চল এবং শ্রীবর্দীর মৃগি নদী তীরবর্তী নিচু এলাকায় সিরাজগঞ্জের যমুনা সহ সব নদ নদীর পানি কমছে তবে স্বাভাবিক হয়নি বেশিরভাগ বানভাসে জীবনযাপন দেখা দিয়েছে পানিবাহিত নানা রোগ একই সাথে চলছে নদী ভাঙ্গন কুড়িগ্রামে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও এখনো ঘরে ফিরতে পারেনি অনেক পরিবার প্রায় দু সপ্তাহ ধরে তারা পাকা সড়ক বাঁধ ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানবেতর জীবন যাপন করছেন রয়েছে খাদ্য সংকট দীর্ঘ সময় পানিতে তলিয়ে থাকায় নষ্ট হয়ে গেছে এসব এলাকার সবজি ক্ষেত সহ অন্যান্য ফসল এটিএন বাংলার অর্থ ও হিসাব বিভাগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আহসান হাবিবের বিদেহী আত্মার মাকফিরাত কামনা করে প্রতিষ্ঠানটির ওয়াসা ভবন কার্যালয় আয়োজন করা হয় দোয়া মাহফিল সামাজিক দূরত্ব মেনে আয়োজিত এই দোয়ায় শরিক হন এটিএন বাংলার অনুষ্ঠান সমন্বয়ক ও সম্প্রচার উপদেষ্টা তাসিক আহমেদ উপদেষ্টা অনুষ্ঠান মোহন খান বার্তা উপদেষ্টা হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ এবং সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট অর্থ ও হিসাব মনিরুজ্জামান মনির সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা করোনায় আক্রান্ত হয়ে গত সোমবার রাজধানীর একটি হাসপাতাল মারা যান আসান হাবিব এবারে আল্লাহ ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে দেশে বেকারত্ব কমিয়ে আনা সম্ভব বলে মনে করেন তথ্য ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক তথ্য ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার জানলে নতুন করে আরও প্রায় দশ লক্ষ কর্মসংস্থান গড়ে তোলা সম্ভব বলে মনে করেন তিনি কোভিড নাইনটিন ওয়ার্কফোর্স রিকভারি ট্রেনিং উইথ কোর্স সেরা এর উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন তথ্য ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ चतुर्थ জুয়েল 
যুক্তরাষ্ট্রে একদিনে 60 হাজারেরও বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এর মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়া ও টেক্সাসে শনাক্ত হয়েছে 20 হাজারেরও বেশি এই অবস্থার মধ্যেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু করেছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন মহামারীর জন্য চীনের পাশাপাশি জাতিসংঘের এই সংস্থাকেও দায়ী করে আসছে ওয়াশিংটন এদিকে করোনায় সারা বিশ্বে মৃতের সংখ্যা প্রায় 5 লাখ 45 হাজার আক্রান্ত হয়েছে 1 কোটি 18.5 লাখেরও বেশি রোকসানি ভাই রিপোর্ট যুক্তরাষ্ট্র ফ্লোরিডা টেক্সাস অ্যারিজোনা ক্যালিফোর্নিয়া সহ পশ্চিম ও দক্ষিণের অঙ্গরাজ্যগুলোতে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে আশঙ্কাজনক হারে এখন পর্যন্ত সে দেশে মারা গেছে প্রায় 1 লাখ 32 হাজার মানুষ শনাক্ত হয়েছে প্রায় 30 লাখ এর মধ্যে মঙ্গলবারই শনাক্ত হয়েছে 46 হাজারেরও বেশি তা সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজ্যে স্কুল খুলে দিতে গভর্নরদের চাপ দেওয়ার কথা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি আরও জানান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডব্লিউএইচও এর সাথে সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন করার প্রক্রিয়াও শুরু করেছে তার সরকার এর বিপরীতে নিউ ইয়র্কে 6 জুলাই তৃতীয় ধাপে লকডাউন শিথিল করায় মানুষের পদচারণায় মুখর জ্যাকসন হাইটস জ্যামাইকা চার্চ ম্যাকডোনাল্ড পাকচেস্টার তবে অন্যান্য রাজ্যে সংক্রমণ বাড়তে থাকায় শঙ্কা রয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশীরা এখন আগামী যে প্রতিদিন কখন যে এপেন্ডেমিক থেকে আমরা রক্ষা পাবো সেটা আমরা জানি না অনেক স্মল বিজনেস দেওয়ালি ঘোষণা করে চলে গেছে ফ্লোরিডার দিকে তাকালে বোঝা যায় যে তারা কোনো সামাজিক দূরত্ব বজায় করে নাই কিছু কিছু মেইনটেইন করে নাই মাস্ক পরতেছে না আমাদেরও এই পরিস্থিতি হবে এদিকে সংক্রমণ বাড়ছে গোটা আফ্রিকায় দ্বিতীয়বারের মতো লকডাউনে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন করোনা আক্রান্ত দেশ থেকে নিজ দেশে ফিরতেও নাগরিকদের নিষেধ করে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড রুকসানা ইভা এটিএন বাংলা করোনা পরিস্থিতিতে সাময়িক বিরতির পর মালি মিশনে আবারও রোটেশন শুরু করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী করোনায় শান্তিরক্ষীদের রোটেশন বন্ধ থাকায় মিশন এলাকাগুলোতে কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছিল এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় জাতিসংঘ মহাসচিব আন্থেনিও গুতেরেস আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত একটি সময়োপযোগী নির্দেশনা প্রদান করেন এই নির্দেশনা অনুসরণ করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করায় আবারও রোটেশন শুরু করল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এর আওতায় এক হাজার জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী মালিতে পনেরো মাস শান্তি রক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে মালিতে মিনুসমা একটি প্রতিস্থাপক কন্টিজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য যাচ্ছি বিশ্বে উদ্ভূত যে মহামারী পরিস্থিতিকে আমরা সামনে রেখে আমাদের ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধানের সুযোগ্য দিক নির্দেশনা এবং তার পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে আমরা মিশনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি কর্মস্থলে অনুপস্থিতি থাকায় জামালপুর দুই আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ ফরিদুল হক খান দুলালের মেয়ে ফারজানা হককে সহকারী শিক্ষকের পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে শিক্ষা বিভাগ এক মাসের অসুস্থতায় ছুটি নিয়ে নয় বছর তিন মাস ইসলামপুর উপজেলার জে জে এ কে এম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত ছিলেন তিনি দু হাজার এগারো সালে মার্চ মাসের স্বামী সন্তান নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যান ফারজানা হক গত তিন জুলাই এটিএন বাংলায় এ সংক্রান্ত সংবাদ প্রচারের পরই টনক নড়ে শিক্ষা অধিদপ্তরের স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় বিকনের ফ্যাবি পিরাভির ওষুধের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের কার্যকর ফল পাওয়া গেছে রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত সেমিনারে এ কথা জানিয়েছেন ট্রায়ালের নেতৃত্বে থাকা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ড আহমেদুল কবির তিনি জানান ছিয়ানব্বই শতাংশ রোগী এই ওষুধে সেরে উঠেছেন সেমিনারে ঔষধের কার্যকারিতা পরীক্ষার শীর্ষক তথ্যচিত্র উপস্থাপন করা হয় এ আয়োজন করে বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড চারটি হাসপাতালে পঞ্চাশ জন রোগীর উপর এই ওষুধের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে করে বাংলাদেশ মেডিসিন সোসাইটি বিএসএম সুপার শপে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বহন করতে ব্যবহৃত একই ট্রলি বিভিন্ন হাত থেকে হাতে ব্যবহারের ফলে করোনাকালীন সময় ঘটতে পারে মারাত্মক সংক্রমণ এ থেকে রক্ষা পেতে স্যাভলন নিয়েছে দারুণ এক উদ্যোগ তারা ট্রলির মধ্যে বসিয়েছে এক কার্যকর যন্ত্র যা দিয়ে মুহূর্তে স্যানিটাইজ করা যায় ভাইরাস ও জীবাণু যন্ত্রটি একবার চাপ দিয়ে ট্রলির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিলে জীবাণু মুক্ত হবে ট্রলির হাতর আশা করছি 
লাভ ফর চট্টগ্রামের পক্ষ থেকে এবার চট্টগ্রাম ফিল হাসপাতালে দেয়া হলো করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য একটি হাই ফ্লো ন্যাজাল ক্যানোলা সহ জরুরি চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ওষুধপত্র হস্তান্তর অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আশিক ইমরান ও ফিনলে প্রপার্টিজ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোফাখরুল ইসলাম খসরু উপস্থিত ছিলেন এর আগে নগরের জেনারেল হাসপাতালে 10টি অক্সিজেন সিলিন্ডার নন ব্রিদেবল এন95 মাস্ক ও পিপিই সামগ্রী এবং মা ও শিশু হাসপাতালে দুটি হাই ফ্লো ন্যাজাল ক্যানোলা নন ব্রিদেবল সহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করে প্রতিষ্ঠানটি পার্টেক্স খেলার কাপড় এ বছর আর এশিয়া কাপ মাঠে গড়াচ্ছে না বলে জানালেন বিসিসিআই এর সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি তার আটচল্লিশতম জন্মদিন উপলক্ষে গণমাধ্যমে দিয়ে এক সাক্ষাৎকারে সাবাইকে অধিনায়ক বলেন এশিয়া কাপ বাতিল হয়ে গিয়েছে এবার আর হচ্ছে না তবে সবাই আইসিসি সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছে এরপরে আইপিএল এ সিদ্ধান্ত হবে বলে জানান তিনি শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার করোনা সংক্রমণের ভয়ে ঢাকা থেকে যাওয়া একশো পঁচিশ জন বাংলাদেশিকে ইতালির রোমে নামতে দেয়া হয়নি একই ফ্লাইটে ফেরত একদিনে করোনায় দেশে আরও ছিচল্লিশ জনের মৃত্যু শনাক্ত সাড়ে তিন হাজার জুলাইয়ের শুরু থেকে সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী রিজেন হাসপাতালে মিরপুর শাখাও সিলগালা আটক সাত জন পাঁচ দিনের রিমান্ডে শাহেদকে গ্রেফতারে চলছে বিশেষ অভিযান মাস্ক কেলেঙ্কারি দুদকে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি জেএমআই ও তমা গ্রুপের কর্মকর্তারা এবং শহীদ ইসলাম পাপুল কুয়েতের নাগরিক প্রমাণিত হলে তার সদস্য পদ থাকবে না সংসদের প্রধানমন্ত্রী পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবে ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটেন বাংলার সঙ্গে থাকুন এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ